dalili 12 za mtu ambaye atakufa single hataolewa wala hataoa sasa hii ni kweli kabisa sikiliza yafuatayo yaweza kukusaidia jinsi gani wewe unajizuia wewe mwenyewe kupata mwenza ambaye atakuwa mkeo au mumeo la kwanza ni kwamba umekuwa mlevi wa FB na Instagram na mitandao hapo unapoteza muda wa kujifunza jinsi gani ya kuhandle relationship jinsi gani ya, ya kuishi na mpenzi kwa hiyo unajikuta huko FB Instagram kwenye mapicha picha tu na nini na nini hakuna masomo yote unayopata hakuna unajifunza wote sana kuangalia nani mwenye matako makubwa nani ya, ni maarufu sana na followers wangapi bas sasa hiyo itakuponza ilo la kwanza la pili kukumbuki lini mtu amekusifia au amekupa zawadi kukumbuki yani kukumbuki yani kwa maneno mengine ni kwamba kwa sababu gani mwingine majizungushia FFB na mambo mengine mengine kukumbuki lini mtu amekusifia au amekupa zawadi hiyo ni dalili mbaya sana yani hakuna mtu ambaye anaona faida kusaidia wewe au kupa zawadi wewe au kusifia wewe. Yaani haoni kwamba una mchango kwenye jamii. Sasa yajichunguze unakosea wapi? Sawa? Hebu jiangalie unakosea wapi? Yaani hakuna mtu anayekusifia. Hao hata anayekupa zawadi hamna. Watu wanakukwepa. Sio kwamba una jamba sana. Ah ah. Sikiliza. Ya tatu. Sawa. Marafiki zako watano wameoa au wameshaolewa. Wewe wa siku ni kwenye harusi toto hilo toto hilo toto wewe mwenye uolewi wala uoi sasa hii hii haipendezi tunachangia tu wenzio wewe wewe yaani ukiona marafiki zako watano oh, au leo soma nao wale walikuwa close friends toka toko shuleni wameolewa wewe hujaoa au wewe hujaolewa tambua kwenye dalili tutakufa single unafurahia mwenzio anapoacha <laughs> Mzee unapoacha wewe kwa kwa unafanya sherehe unaitija pacha wadali tumekuwa wengi singo Hai ukiye ukiye kwa hivyo tayari unjua umelogwa Haleluya inakuja hapa namba 6 hapa sawa unakasirishwa kirahisi rahisi Ukiona wewe Nime pesa ukasiri. Kila mtu atakuwa mbali na wewe ndio ndio utaoa jini kila saa ni na kukwaluza. Kwa hiyo ukiona nime pesa na ukasirika sisi kasirika hilo liepuke sana na. Sawa? Lingine kuwa na wivu kupita kiasi. Nakwambia ni kelo hiyo. Sawa? Ukiwa na kelo za kupita kiasi itakuponza wewe sasa ukiwa na wivu kupita kiasi wewe naita wivu mchafu. Utakuponza. Ukiona <laughs> Ukiona kuna nyimbo za mapenzi zinakuhuzunisha zinakuhuzisha <laughs> Ukiwa wewe yani umeshalani <laughs> Nyimbo tu zinakuzumbua kili nyimbo <laughs> Ukiona kuna nyimbo za mapenzi zinakuhuzisha basi tambua umeshalaniwa utakuwa single milele <laughs> ingine mbona ni rahisi kulielewa <laughs> Ujali muonekano wako hujanyoa mavuzi wala nini una shida ujali muonekano bora umevaa <laughs> ujali Yaani <laughs> ukiangalia kio mara moja tu mmaliza kio mwingine <laughs> Ujali muonekano <laughs> utakufa singo <laughs> Lingine ambao <laughs> linawakumba wengi <laughs> kila mwanaume au mwanamke unayokutana na unamlinganisha na ex kila mpenzi naye anaka anakukaribia karibia unamlinganisha na mpenzi wa zamani ukiona hivyo utakufa au utakaa kaburini peke yako utaishi kama mtu akaburini peke yako labda mfe kwa corona wengi mnaziko pamoja haleluya Aya jingine hujiamini. Sawa. Hujiamini ume kazi yako hujipendekeza pendekeza tu. Aya kazi yako hujipendekeza. Hujiamini utolewa na nani wewe? Nani akukubali kwa mume? Unaona jingine baili au mchoyo. Yaani kumsaidia mtu wewe unaona kama unatukanu. Yaani kumsaidia mtu unaona kama wewe unatukanu baili mchoyo. Ah hilo utakuponza. 
Na mwingine la mwisho. Unachukia sana siku ya wapenda nao Valentine Day. Unaichukia sana. Ani hayo tu kwa Mungu wa baliti. 